A South Indian teenage girl used to write incisive letters to Mahatma Gandhi expressing her forthright views on many issues. One day she met the father of the nation in person for the first time ever. Gandhi ji asked her whether she knew Hindi as the letters were in English. The girl said no but was quick to put the question back. Babuji, do you know Tamil? Babuji obviously said no. The young girl continued. I did not expect you to know Tamil. But why did you expect me to know Hindi, Babuji? The Mahatma was instantly awakened to his own view that Hindustan is one nation with many languages and no bars in between. No wonder Mahatma was profuse in showering his accolades on the young girl. No wonder she is proving to be worthy of all of them, even today. God creates human beings. Mother is his partner. A few of them imbibe the society as their children. Srimati Rajalakshmi Vaiji Parthasarathi is one such rare breed of a mother. She is Raja Lakshmi. She is truly Lakshmi. But it's very rare to find a Lakshmi fully blessed by Saraswati. Tendulkar, when the god of cricket is talking about it, Mrs. YJP is goddess of education. Her life may become a model for people to emulate those people who are in the field of education. Mrs. YJP, the name, as she prefers to be known, even the name is a simple statement of uh, what she thinks of her husband. He was a wonderful man. Her contribution to education cannot be forgotten by Tamil Nadu or even by the country. She was not only ahead of times, I think she managed to carry that time along and lived life with total joy. She herself is a message and message forever. Rampa free open heart. That's why they a success. The Zarina of culture in Chennai. Her zest and energy are enviable. For me, she represents a kind of ideal of what Indian women should be. I've always thought of Indian women as Pillars on which our society rests. The family of uh, YGP have contributed immensely to the culture and heritage of India. 26th of December 2004, what happened? There's a phenomenon like tsunami. 85 years back, there was a phenomenon which occurred in this world, that is the birth of Mrs. YGP, a tsunami which has created waves in the field of education field of knowledge. She's a living legend. She's a unique person. Very affable, loving, lovely woman. Guru. Not teacher, or guru. I think she's almost culture personified. She knows what she wants. And other Nadakarta. Mrs. YGP. first impression of Mrs. YGP. She's been a very loving mother to Mahendra and me, a very beautiful and very affectionate wife to my father, a doting grandmother, a benevolent great grandmother, a good friend and advisor to her daughters in law, a first class boss to all her colleagues in PSBB, a strict disciplinarian to her students, and above all this, she's been the Vidya Mata as we call her. Srimati YGP, the Vidya Shakti. Ironically enough, after independence, our children became more westernized, more Americanized, I would say, than they, than they were before. 
I would call them RNIs, residential non-Indians signed on that. So I thought high time we start a school where we emphasize our own tradition, our greatness, our great fine arts like music and dance and vinyasam and theatre and what not. So that is how I started the school in my house upstairs under a thatched roof. That's why I was in Don Bosco and I was in the Vinayaki Chathurthi. That's why I didn't have to leave. I was in the Vinayaki Chathurthi. I was in the classroom to celebrate without anybody's knowledge. I was in the middle of the class. 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 அந்த சவுண்டு நேராக கீழே ஸ்டாஃப் ரூமில் கேட்டிருக்கு எல்லாத்தையும் மறைச்சாச்சு இந்த பிள்ளையார் சிலை எங்கே வைக்கிறதுன்னு புரியல எல்லோரும் முடிக்கிறாங்க எவங்கிட்ட போனாலும் இந்த பாசிங் இந்த பார்சல் மாதிரி திருப்பி திருப்பி எங்கிட்டே வருது நான் என்ன பண்ணேன் டக்குன்னு ஜன்னல்கிட்ட உட்காந்ததுனால வெளியில் ஏதோ ஒன்று தெரிஞ்சுது அது மேலே வச்சுட்டு நான் பேசாமல் உட்காந்துட்டோம் அப்புறம் அந்த பிரதர் வந்து கேட்டார் வாட்ஸ் ஆப் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோதான் ரியாக்ஷன் ஏன்னா வாயை திறந்தால் தேங்காய் தெரியும் அந்த சிலையை நான் வச்சுருக்க போகிறேன் கரெக்டாக டான் பாஸ்கோவோட அந்த வர்ச்சூஸின் ஆட்வைஸ் போட்டு அந்த சிம்பிள் இருக்கும் அதுவும் ஒரு மதர் மேரி ஏதோ ஒன்று இருக்கும் அங்கே ஒரு சிலை அதுக்கு மேலே பிள்ளையார் நிற்கிறார் அவங்க அதை பார்த்தோடனே அவங்களுக்கு பயங்கரமாக கோவம் வந்துடுச்சு ஃபாதர் மேலன் கால் தி ரிங் லீடர்ஸ் யூ ஆர் சஸ்பெண்டட் ஃபார் அனதர் வீக்னு ஏதோ சொல்லி யூ கேன் கோ ஹோம் ரைட் நோ வித் புக்ஸ் இன்டர் சார் ஐ வென் டைம் என்ன சார் சார் இது இன்னும் தப்பே இல்லை அவனுடைய ரிலீஜன் அவன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் இட்ஸ் நாட் அ இன்சல்ட் டு யோர் ரிலீஜன் அதுவும் விநாயகா இஸ் அ காட் ஹூஸ் வர்ஷிப்ட் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு even in indonesia muslims worship vinayaka because he is supposed to remove all the obstacles then he called us and said i still remember it's all forgotten you can go abinar naanga vandu ennide vandu are vaarthaila namm namistare veetukku appo da enak thonithu we must do something about it balabhavan was inaugurated by mrs tara cheryan the then mayor of chennai on 18 1 1958 The school began in a modest way with just a kindergarten and 13 students. A cement floor, thatched roof, and few pieces of rustic furniture comprised the infrastructure. In 1971, the first branch was opened at Thirumalai Pillai Road and followed up with the KK Nagar branch in 1976. In 1978, the school conducted exams in both matriculation and CBSE patterns before making the final shift to CBSE Yoga, music, dance, educational projects, social work, cultural bonanzas, sports, quizzes, dramas, shloka recitation, the PSBBians did it all. In the year 1991 at the age of 66 She did her certificate course in Vaishnavism and got the first rank in the university. After four decades of happy and harmonious married life between Srimati and Sri YGP, their mortal togetherness untied when Sri YGP breathed his last on 30th April 1991 at the age of 73. On the day he was admitted to hospital he made his son Mahendra to proceed as scheduled for an outstation UAA performance and gestured feebly to his wife that she must take her diploma examinations totally 2 years course idu in the diploma course mrs ygp attend panni ella padichi ella ready aayiduthu modhal naal examination nadathu mudijathu annikki night her husband mr ygp has been admitted to the hospital more or less in coma stage mrs ygp was having the book in her hand and reading it for next day exam and so on yenga icu la husband padthan irukkar velila ukkandu books a padichan irukkan correct ah and the 10 o'clock ku mrs ygp was there at the examination hall odane na ketta enna unga husband ku avlo serious ah odambu irukku nu sonna neenga eppadi indha maadhiri vandha examination hall ku vandutingala உங்களுக்கு டென்ஷனாக இல்லையா அப்படின்னு நான் கேட்டாக்கா அவர் நீ வீட்டில் உட்காண்டிருக்காது போ உன்னுடைய கரியரை பாருந்தான் என்னை சொல்லுவரே தவிர அவர் அவ்வளோ என்கரேஜ் பண்ணவே தான் நான் இன்றைக்கி இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கேன் அதனால் வாட் ஐ எம் நவ் டூயிங் இஸ் ஓன்லி டு ப்ளீஸ் மை ஹஸ்பண்ட் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அன்றைக்கி உட்காண்டு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஷீ ரோட் தி எக்ஸாம் டென் டு ஒன் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கும் 
ஒரு டூ டூ தேர்ட்டிக்கு போயிருக்கா ஃபைவ் ஓ கிளாக்குக்கு மிஸ்டர் ஒய்ஜிபி பாஸ்டவி மிஸ்டர் ஒய்ஜிபிஸ் லாஸ்ட் ரிமைன்ஸ் அங்கே இருக்கச்சே பார்க்கச்சே எனக்கு கொஞ்சம் அழுக வந்துடுச்சு உடனே அவள் என்ன சொன்னான் மிஸ்ஸஸ் ஒய்ஜிபி இங்கேருந்து ஒருத்தர் விட்டு நம்ம விட்டு போராடுறதுக்காக யாரும் அழக்கூடாது அப்படின்றது தான் விசிஷ்டாத்வைதா ஃபிலாசபியில் சொல்லி நீங்கள் எனக்கு டீச் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ நீங்கள் இப்படி அழலாமா அவன் தொழில் கூட எனக்கு ரொம்ப இன்றைக்கி ஐ எம் வெரி ஹாப்பி தட் மை ஹஸ்பண்ட் இஸ் ரிலீவ்டு ஃப்ரம் ஆல் தீஸ் வேர்ல்டு பாண்டேட் சட்டன்லி இஸ் கோயிங் டு ரீச் தி லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் த லாட் அண்ட் இஸ் கோயிங் டு ரிமைன் தேர் வெரி வெரி ஹாப்பிலி ஃபார் எவர் அப்படின்னு அந்த இடத்துல மற்றவா சொல்ல வேண்டிய வார்த்தையை மிஸ்ஸஸ் ஒய்ஜிபி சொன்னான் I believe that nobody dies. There is only transformation. There is no death. Our wooden villa is here, Chandra. That I should not uh, wear the garb of a widow. Put to it, you know. Let's take it, you know. Nagailam, put it, you know. Tala, why poo it, you know? A pretty thing, India, a lame idea, you know. That is what was attractive about you. Continue to do so because I'll be seeing you like that only. Abdine, villa is actually here, Chandra. I broke the tradition. and many people after me who have lost their husbands uh, don't put on the garb of a widow they live as they did before for uh, and the first time i went to england and then to america because i wanted to get away from this place although i had fixed up a duke of edinburgh program i had to go for it was the program i realized the big vacuum there was but fortunately both my boys were with me and their families were with me then so i was able to carry on so i believe that YGP lives with me always and I very often think about him and consult him in my mentally when I am a dilemma and I ask him to guide me also. He is like a god to me. And that is why I think even now my mother doesn't call herself Rajalakshmi Parthasarathy or anything. She is Mrs. YGP because she believes in paying homage to that man by this. Music